史莱克学院接下来上场的是大力猩猩泰隆。希望你比你的两个队友撑得久一点。植物学已经连胜两场，这场他们能否在日记本史莱克连输两场了，看出来了吗？全部控制系魂师，之前每场比赛最多只上三人。植物学院果然有他独到的地方。嗯，是他们的武魂有问题。武魂很平常。但正是这种看上去很平常的植物武魂，却能保持连胜。这是为什么？关键还是控制。没有绚丽的魂技和刚猛的攻击，却可以控制对手。即便等级不如对方，也能让对方无处发力。再强的魂师也难连续经历这样的战斗。更何况，他们有三个四十级以上的控制系魂师。穿三，这还是史莱克学院吗？没那么简单。这才第六天，之前的五场比赛，史莱克学院每场都只用了两个人。也许今天他们只是刚好被对手克制了。只要同为控制的唐三不在，控制系魂师能对其他系魂师都形成克制，胜算很高。史莱克学院也不怎么样嘛。不懂什么叫战术。晋级赛虽然是个人赛，但获胜的关键却是团队协作，哎、最终让己方一名队员在擂台上站到最后。大师的目的正是如此。看我怎么收拾他们！嗯，看清楚对手的攻击方式了吗？嗯。嗯这是你第一次上场。嗯，看你的了。这也是史莱克学院的学员，有这个人的资料吗？看来史莱克早就放弃了这场比赛，不是磨练魂尊，就是培养新人吗？全控制确实恶心。以前从未出场过，不会是哪个宗门托关系送进魂师大赛长见识的？这也太不尊重大赛了。<笑>小胖子。姐姐的头腕可是很快的，你还是下去吧。万一姐姐伤到你，可就不好了。你的目标是将他们全部击溃。可是老师让我上场的，我就这么下去，回去会受到处罚的。不如姐姐，你打我下去吧。不过你可要轻一点哦。没问题，我可不会欺负胖子、嗯。这胖子居然是魂宗。史莱克学院的第四位选手是一位四十一级强攻系战魂宗，这名选手在大赛中还从未登场过，究竟会带给我们怎样的惊喜？极品火属性武魂第四魂技，同万要塞。哎、呃。呃呃这小子吃了机关凤凰葵之后，凤凰之力就彻底提纯，光轮爆发力已经是史莱克七怪中最强横的。这场我们认输。第四场，史莱克学院获胜。<笑>怎么会是一个从未出场的魂宗，还偏偏是克制植物武魂的火焰系？这，这也太不经大了吧！要是他保持全盛状态下的魂力，说不定还有一点危险。现在嘛，呵呵呵
这就是武魂克制。史莱克学院。嗯嗯嘿嘿嗯。你这场的对手是我。植物学院上场的第六位选手是他们的队长，一位四十四级控制系镇魂宗。这样的等级在所有的参赛选手中也是名列前茅的。在晋级赛中，他一直表现优异，多次连败对手。其中，步伐拥有火属性武魂的魂师。嗯。可惜啊，我的赤炎荆棘看不着。可惜呀、啊，我的蓝银草火免。哦，怪不得那个火舞盯着你不放，原来这种话听起来这么欠揍啊。你还受伤的，应该多休息。不关你的事的抗火效果明显下降，但只需多支撑片刻，便足以让控制系魂师和强攻系魂师间决出胜负。第二魂技，荆棘约束。第三魂技，放逆天翔。马红俊选手选择了一个最不容易躲避攻击的位置，难道他打算正面对抗对手的魂技攻击？第四魂技，荆棘约。武魂占优。但经验不足，瑶子的目的显然就是将他逼到空中。史莱克学院差点又出了一个一穿六的怪物。小刚，没事吧？第二魂技，异火疯狂。即便同样是火焰，有的只能点着木柴，有的却能融化钢铁。如果连赤炎荆棘都无法克制。那他的火凤凰武魂也不配成为最顶级了。你第四魂技，疯狂哮天机。啊，什么？啊、胖子，手下留情。啊啊啊啊啊啊还好马红俊及时收住了凤凰哮天机的第二段攻击，凤凰岩浆冲，不然对方就算侥幸不死，也会落下残疾。他的荆棘封锁住了自己的退路，也算作茧自缚吧。六连胜，史莱克学院再次完成了六连胜的壮举。而植物学院还有最后一个参赛队员，他能不能阻挡史莱克学院？还
好只是昏迷，但对方魂技的威力明显远不止如此。最后一场比赛，我们认输。十五学院弃权最后一场比赛，本次晋级赛的胜利者是史莱克学院，他们完成了一次七连胜。嘿嘿，哈哈哈！呜呼！胖子，嗯，可以啊。哎，那是戴老大。一穿七的感觉真是很爽啊！嘿嘿嘿嘿嘿。